男人找老婆呢，要学会筛选，不要花太多的时间去追一个不靠谱的女生啊。像那些很多前男友不清不楚的，整天泡吧很随便的，欠了一屁股债让你还钱的，玩弄感情不负责任的，整天连多再闹不省心的，动不动就分手离婚没有家庭观念的，这些女生啊，全部筛选掉，不要在他们身上浪费任何的精力啊。这些女生呢，即使你追到手，你也不会幸福，她带给你的只有痛苦，她会每天的折磨你，让你生不如死。你也不要幻想着说，我先追到手，然后呢，我再慢慢的去改变他。我告诉你，不可能的，能改他们早改了。我有一个粉丝啊，他呢特别有钱，他追了一个夜场的女生，两个人呢也结婚了啊。他花了五年的时间去改变他，带他去上成人大学，然后教他怎么管理公司，然后带他融入自己的圈子，用心的去爱他、呵护他。结果呢，没有任何卵用。这五年来，女生手机上的男人就没有断过。每天呢就三件事儿：要钱、花钱、勾搭男人。只要不给钱，马上回去干老本行。折腾了五年，最后呢还是离婚了，弄得是一地鸡毛，浪费了时间和钱不说，关键是自己的名声也臭了。很多人都笑话他。正所谓江山易改，本性难移，你很难去改变一个人。成年人是只做选择，不做改变。你不喜欢随便的女人，那你就不要找随便的，而不是你找一个随便的，然后呢让他为你守身如玉。改变一个人是最愚蠢的想法。男人找老婆呢，只需要做好两件事：一是经营好自己，二是学会筛选。三个字看出一个女生到底喜不喜欢你，你只需要打开微信，跟她说三个字：你胖了，你看她怎么回你。第一种情况，如果她跟你说滚，关你屁事说明呢她不喜欢你，甚至啊还有一点讨厌你，那你就不要再继续了。第二种情况，如果她说哦是吗？哪里胖了？说明呢，他还是很在意你对他的评价啊，说明他对你呢有一些好感，但是呢不多。第三种情况，如果他跟你说最近呢总熬夜，还天天吃夜宵，所以呢才胖了，他在向你解释原因，说明他还是很重视你的，可能有一点喜欢你。第四种情况呢，那就厉害了，如果他跟你说哦，那好，明天呢我就开始减肥锻炼身体。他在告诉你，他通过努力也是可以练出好身材的。这种情况啊，十有八九他就是很喜欢你，快去试试吧。女生到底是怎么选男人的？其实很简单，总的来说呢，就是过三大情关。第一关看你配不配，说白了就是你的基本条件。其实，在女生的心里啊，是有道红线的，低于红线的都懒得理你。比如说你太穷、太 low、太矮，所以女生一开始呢就对你很敷衍。不是你的方法不对，而是女生觉得你根本不配，这就是你的准入门槛。如果过了这条红线，那就到了第二关，看有没有感觉。和男人相比呢，女人更期待的是恋爱的过程，即使他对你的条件很满意，他也不会一口就答应，而是先接触一下，看看有没有感觉。所谓的感觉呢，就是让女生心跳加速的错觉。所以不管是聊天还是约会，你都要想办法升级关系，让女生有情绪波动。第三关呢，就是看能不能被征服。女生都希望呢有一个强大的男人来征服自己，然后在他身边做个小女人。所以女生很在乎一个男生是不是内心强大、足够自信。所以女生呢，她会变着法的来考验你，这就是女人的废物测试。比如女生会聊着聊着不回你了，或者拒绝你的邀约，或者说呢当着你的面夸其他的男生啊，或者说表现出自己很受欢迎，很多人追。然后女生呢看你慌不慌，如果说你慌了，你开始表白了，或者说信息轰炸，那就完了。在女生的眼里，你就是个废物。很多男生啊，就死在了这一关。《九阳真经》里呢，有个心法叫“他强任他强，清风拂山岗”。女生的废物测试呢，就像风吹过来一样。如果说你是棵小树苗，几下就把你吹弯了或者吹折了，他就没感觉。但如果说你是座大山，风怎么吹也吹不动你，女生怎么测试你都能不动声色，轻松应对，他就会爱上你。女人找男人就像炒股一样，都是买涨不买跌。你越表现的缺女人，她越看不上你；你越缺爱，就越得不到爱。很多男生就会找理由说追不到女生是因为没钱。我告诉你啊，和钱没有任何关系。大部分情况就是你到不了钱那一步就已经被淘汰了。就比如说我昨天呢有一个粉丝，他呢是在网上认识了一个女生，还没见面，然后就聊了一次天他就跟人家表白了，说我有多爱你，我对你是真心的，我要娶你当老婆。后来我就问他。我说你单身多少年了，啊，然后他说老师我没谈过恋爱，我一直单身。我告诉你啊，女生也能看得出来，她马上就知道你是一个单身多年的很饥渴的屌丝，哪怕你有点钱，她也会把你养成备胎捞钱，也不会爱上你。
，很多渣男直到带女生回家了同居了，女生都不知道他是干啥的，也不知道他叫什么，但就是喜欢，因为他足够自信、骄傲、有气场，女生就知道他之前呢被很多女生喜欢过。那很多直男呢，女生也没问过他一个月挣多少钱，银行卡里有多少钱，就已经把他淘汰了，因为他很自卑、很饥渴，需求感很强。女生的逻辑就是，别人喜欢的我也喜欢，别人不要的我也不要。这就像银行借款一样，银行不会因为你多缺钱而把钱借给你，而是你越有钱，他越借给你。追女生千万别做这四件事，不然你使出吃奶的劲儿你也追不到。第一，不要着急表白，盲目的表白只会把你们的关系扼杀在摇篮里。表白是你们马上在一起了，牵手、拥抱、暧昧、调情这些都有了，然后你说句话来明确关系。说白了，表白就是最后的临门一脚。过早表白呢，只会被拒。十个表白九个死。一旦女生拒绝你，你们的关系就会变得尴尬，会破坏恋爱的氛围，你就很难追了。第二，千万不要着急花钱送礼物。有的男生呢，天生就是贱骨头，觉得自己配不上女生，就想给女生花点钱购买女生。刚认识没多久呢，就发红包送礼物，这些都是舔狗行为，只会把女生捧得高高在上，他会越来越看不起你。男生要记住啊，进入暧昧阶段，牵手拥抱之后，你才能适当的花钱。过早花钱呢，都是舔狗的行为，只会帮倒忙。第三，不要轻易的亮底牌。很多男生觉得追女生，我就应该告诉她我有多爱她，我每天有多想她。看不见她，我就吃不下饭，睡不着觉，去写小作文，表白表真情，这就是亮底牌。你这样做，她就会觉得吃定你了，然后各种拿捏你，吊着你，不尊重你啊！你不要挑战人性，人性就是在轻易得到之后，都不会想到珍惜，而是赶紧去看看有没有更好的。第四个就是不要打持久战，不要想着去感动女生，这是追女生最傻的行为。很多男生就觉得我追的时间久了就能证明我是真心的啊，就能感动女生。到最后你发现，感动天感动地，只是感动了你自己。女生在刚认识的阶段，在有新鲜感的这个阶段是最好追的，这个阶段你都追不到，拖得久了更没戏。只是呢，你花的时间多了，花的钱多了，你不愿意放弃而已。其实说句实话啊，追得久的男生根本就没啥机会，只是你不愿意承认而已。你付出的太多了，你不甘心，你舍不得放下。跟女生聊到暧昧阶段的时候，说话就不能太正经，你要学会调戏她。今天呢，我就教你们几个高情商的撩妹话术，赶紧点赞收藏起来。第一，你就跟她说，跟你聊天这么久了，你还不知道我的特长吧？女生会问什么特长，你就说想你的时间特长。你再问他，你知道我冬天喜欢盖什么被子吗？他肯定会说，我怎么知道？然后你就回他，是你这个暖暖的宝贝。快到睡觉的时候，你就跟他说，长夜漫漫无心睡眠，有感而发，出个对联你来帮我想个横批吧。上联天已黑，夜已静，全身上下洗干净。下联没人搂，没人抱，一个人睡觉真的很烦躁。这个时候呢，他会顺着你的思路去想横批，然后甭管他会什么，你就说我的横批就是陪我聊聊。这样一来，聊天的气氛是不是就暧昧起来了？然后你们就可以深夜畅聊了。兄弟们，赶紧去试试吧。约会就是为了搂搂抱抱，一切不以搂搂抱抱为目的的约会，男的就是冤大头，女的就是耍流氓。吃顿饭呢，你花个几百块钱，你啥也干不了，你约他干啥？你的钱也不是大风刮来的。约会的目的就是和女生搂搂抱抱啊，这种肌肤之亲呢，会让女生脸红心跳，产生恋爱的错觉，从而呢越来越依赖你。和女生约会，你只吃饭，没有身体上的升级，那都是无效约会啊。请几十顿饭，她也不会爱上你。还有一个哥们儿啊，他约女生出去旅游，结果来回花了一万多，连个手都没碰，这就是典型的冤大头啊。还有一些女生呢，会把你当成长期饭票，蹭吃蹭喝啊，每次吃饭呢都会带个闺蜜。让你花了钱还啥也干不了，这就是把你当成冤大头，这就是典型的耍流氓啊！这种人你还约他干啥？你要明确的告诉他，是咱俩谈恋爱啊！你带个电灯泡算怎么回事？我告诉你啊，男人越有态度，女生越喜欢。你越是忍让，他越看不起你。会撩妹的基本上吃三次饭就能带女生回家，不会撩的吃多少次饭都没用，白浪费钱。我告诉你区别在哪儿？区别就是撩妹高手通过前期的聊天就已经把女生吸引了。也做了暧昧调情的铺垫啊，这样约出来就直接搂搂抱抱升温就行了啊，这样既省钱效率又高。女生最喜欢男生叫她什么？如果你叫她美女小姐姐，我告诉你不用想，你顶多只是一个青铜段位。那不同段位的男生都是怎么叫的呢
，来记笔记。白银段位，小朋友，每个女生的心里面呢都住着一个小女孩，她渴望被宠爱，你这样去称呼她，就会让她感觉她像在父母面前可以依靠，可以撒娇。黄金段位，某某同学。这样的称呼呢，瞬间把你们拉回到了学生时代，让女生会产生一种初恋的感觉。钻石段位，小笨蛋。我告诉你啊，这个称呼真的是最能够满足女生的少女心，尤其是在她做错事的时候，你会给她一种已经被宠溺的感觉。最后，王者段位，小祖宗。哄女生的时候呢，你叫她小祖宗，不仅可以让她很快的消气儿，还可以让她心跳加速。这样的称呼呢，可以让女生很有安全感，有一种被重视的感觉。